வணக்கம் நான் டாக்டர் கமல சுரேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு காப்பஸ் லூட்டியம் ஹெமரேஜ் அதாவது காப்பஸ் லூட்டியம் ஹெமரேஜ்னால் கருவத்தை காக்கும் அந்த கரு முட்டை வெளியில் திரிச்சு விரைச்சேன் அதுலேருந்து முட்டை வந்து டியூவில் நுழைஞ்சா அப்போ என்ன சேர்க்கிறதா கர்ப்பம் உண்டாகும் அந்த கர்ப்பம் உண்டானா அதை காக்கிறதுக்கு கரு முட்டை வெளியில் வந்த இடத்துல சேஃபாக அந்த அழுநி சரங்கு மாதிரி ரத்த ஓட்டம் நிறைய கூடிய அந்த கருவத்தில் கட்டி மாதிரி ரெட்டு கட்டி மாதிரி அது உருவாகும் ஸோ அந்த காப்பஸ் லூட்டியும் வந்து தொட்டாலே ப்ளீடிங் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரான்கிற ஹார்மோன் உற்பத்தி பண்ணி அது வந்து ரத்தத்து வழியாக அந்த கர்ப்பைக்குள்ளே அதில் போய் அந்த குழந்தை பதிர்த்துக்கு அந்த இடத்த வந்து வளமாக இப்போ நம்ம நெல் பயிர் போடச்சு அந்த யூரியா போடுறோம் தழை போடுறோம் எல்லாம் போடுறோம் உழுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணுற மாதிரி அந்த குழந்தை பதிர் இடத்த இது வந்து நல்ல சாஃப்ட் பெட் அது பதிகிற மாதிரி பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த பிளாஸ்டோசிஸ் வந்து போய் அந்த அந்த படிமான இடத்த யூட்ரைன் லைனிங் லேயரை குடைஞ்சி இந்த நண்டு குடைகிற மாதிரி குடைஞ்சி அதில் பதிஞ்சு கெட்டியாக பிடிச்சிக்கும் யூஸ்வலி ஃபண்டஸ் அண்ட் போஸ்டிவ் சொல்லுவோம் டெஸ்டிவ் பேபியில் போஸ்டிவ் ஓனில் ஃபுல்லாக பதிஞ்சிடுறது அதனால தான் முக்கால்வாசி பேருக்கு சிசரின் ஆறுது இந்த காப்பஸ் லுட்டியம் எட் டைம்ஸ் என்ன ஆறுது எங்களுக்கே நாங்கள் மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அது அதாவது திடீர்னு அது வெடித்து கரு இணை குழாய் கர்ப்பம் வெடித்தா எப்படியோ அதாவது அப்படியே ரத்தமாக கொட்டி உள்ள பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் வருவாங்க அதே மாதிரி தான் காப்பஸ் லுட்டியம் ஹெமரேஜ் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஆக்சுவலி எங்களுக்கும் தெரியாது முன்ன ஒரு கேஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச க்ளோஸ் அவங்க வந்து திடீர்னு அந்த மாதிரி வந்தாங்க காப்பஸ் லுட்டியம் ஹெமரேஜ் அது ஏற்கனவே ப்ரெக்னென்ட்டு பட் அது வந்து இந்த காப்பஸ் லுட்டியம் வெடித்து வந்தோடனே நாங்கள் கரீனை குழாய் கர்ப்பம் நினச்சிட்டு அவ்வளோ சேவ் பண்ணுறதுக்காக பிளட் ரிசர்வ் பண்ணி வயத்தை கிழிச்சு பார்த்தா அந்த சிஸ்ட் ஹெமரேஜாக இருந்துச்சு உடனே பிளட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பிளட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்து அந்த கருவத்தை பாதி ப்ளீடிங் ஆன இடத்த மட்டும் எடுத்துகிட்டு விட்டுட்டோம் அன்னைக்கு இப்போ ரெண்டாவது குழந்தை கர்ப்பமாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து கரீனை குழாய் ப்ரெக்னன்சிக்கும் காப்பஸ் லுட்டியம் ஹெமரேஜுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அவள் ஏற்கனவே ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்து காப்பஸ் லுட்டியம் ரத்த ஓட்டமாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி இல்லாத கேஸுக்கு அது சுருங்கிடும் அது வந்து மஞ்சளாக அது ஒரு வடு மாதிரி மாறிடும் எல்லோ கலரில் அந்த ஒன்லி ப்ரெக்னன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் அது பெருசாக வளர்ந்து ரத்தோட்டம் ஜாஸ்தி கூட வரும் எங்களுக்கு இதே மாதிரி ஸோ இது வந்து எக்டோபிக்கும் காப்பஸ் லுட்டியம் ஹெமரேஜுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரீசெண்டாக ஒரு கேஸ் வந்து ஐயோயில் ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டு அது ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் பார்த்தா அது கரு இணை குழாய் கர்ப்பம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் அது அந்த கரு இணை குழாய் துண்டிக்க வேண்டிய நிலமை வந்துச்சு துண்டிச்சிட்டோம் அந்த இந்த சைடில் காப்பஸ் லுட்டியம் இருந்தது அது நாங்கள் தொடவே கூடாது அந்த கரு இணை குழாய் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஏன் எனக்கு எக்டோபிக் ஆச்சுன்னா அணுக்கள் போடும்போது பேஷ் இந்த சைட் முட்டை வந்து இந்த சைட் திரும்பி படுத்தினா அது அங்கே விழுந்துருச்சு நான் யூஷி நாங்கள் ஐயோ படித்தேன் எந்த பக்கம் முட்டை வந்துச்சோ அந்த பக்கம் திரும்பி படுங்க அந்த பக்கம் திரும்பி படுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த சைடில் முட்டை உண்டாகிட்டு அதுவே டிரான்ஸ் மைக்ரேட் ஆகிட்டா இன்னொரு டியூபிக் போயிடுச்சு அஞ்சு நாளில் அந்த முட்டை வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் குழந்தை ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அந்த இது எம்ப்ரியோ இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைவ் டேஸ் அது சுற்றி அங்கே வரத்துக்குள்ளே அந்த டைம் முடிஞ்சு அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கேயே பெருசாக ஆரம்பிச்சோடனே அங்கே மாட்டேன்ச்சு ஆனால் காப்பஸ் ரொட்டியம் கர்ப்பம் இருக்குங்கிறதுனால அது ரத்த ஓட்டம் கூடிய கூடிய வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ என்ன சேர்க்கை வச்சுருந்தாங்களோ பஸ்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது அந்த காப்பஸ் ரொட்டியும் வெடிச்சிருச்சு வெடிச்சு ஒரே அதே மாதிரி எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்ஸ்லாம் ஆகிடுச்சு அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க என்ன அங்கே திறந்த மாதிரியே திறந்து அந்த சைடே தூக்கிட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் இது எல்லாம் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஆச்சு என்ன ரிசல்ட் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்து ஒருத்தரும் ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த கூட இருக்கிறவங்க சொல்லணும் ஒரு கரி நீ கூட போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த மாதிரி கேஸஸ் வரும்போது டாக்டர்ஸுக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது பேஷண்ட்ஸ்க்கும் என்ன சொல்லணும்னு தெரியாது ஏன்னா பேஷண்ட்டு டேஞ்சரஸ் கண்டிஷனில் இருக்குச்சு இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடக்கும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கும் வெளியிலேயும் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்கள் அவேர்னஸ் கரீனை குழாய் கர்ப்பம் என்ன அது கர்ப்பம் இல்லைன்னா காப்பஸ் லுட்டியம் மோன்ஸும் உங்களுக்கு ரப்சர் ஆகலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேயா